বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম শিক্ষক নিবন্ধন কলেজ পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সমাধানে ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত ক্লাসের আজকে আলোচনা করব কলেজ নিবন্ধন নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ইউনিট টু এর অর্থাৎ বীজগাণিতিক অংশের ফাংশন নিয়ে ক্লাস ফাংশন তো ফাংশনের মূল আলোচনা শুরু করার আগে তোমাদেরকে বলে রাখি এই যে ফাংশনটা এটা মূলত ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্সের অংশ আমাদের একেবারে সিম্পল মানের ফাংশন নিয়ে আলোচনা এখানে মূল ফাংশনের আলোচনা হলো ক্যালকুলাস ওয়ানের অন্তর্ভুক্ত বা ক্যালকুলাসের আলোচনার বিষয় তো যদিও ক্যালকুলাস ওয়ানের ফাংশনের অধ্যাটা কলেজ নিবন্ধনের সিলেবাসে নেই ওখানে হলো লিমিট কন্টিনিউটি ডিফারেন্সিয়েবিলিটি ওইখান থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় চ্যাপ্টার থেকে শুরু এটা যেহেতু ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ অ্যালজাবরার অংশের ফাংশন সিম্পল মানের আলোচনা সিম্পল মানের ফাংশন নিয়ে কথাবার্তা তো আমরা সেইভাবেই আলোচনা করব তার চেয়ে বড় কথা হলো এখানে আমরা যেহেতু বিগত সালের প্রশ্নপত্র নিয়ে কথা বলতেছি এখানে আমাদের বেসিক বিষয়বস্তু আলোচনা নেই বেসিক বিষয়বস্তুর আলোচনাটা আমরা মূল যখন অধ্যায়টা সম্পন্ন করেছি সেখানে আলোচনা করেছি এখানে সরাসরি বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সমাধান প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু তোমরা অবগত আসো আমার এন টি আর সি এর গণিত লিখিত বিষয়ের স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ের বিগত বছরের প্রশ্নপত্র ধারাবাহিক সমাধান প্রত্যেকটি ক্লাসেই আলোচনা করা হয় এম টি বিল্লাল ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সৌজন্যে তোমরাও যদি একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিলেবাসের ধারাবাহিকভাবে কলেজ নিবন্ধনের নতুন সিলেবাস এবং স্কুল নিবন্ধন সিলেবাস অনুযায়ী অনলাইনে গণিত লিখিত প্রস্তুতিমূলক কোর্সটি সম্পন্ন করতে চাও তাহলে আমাকে মেসেজ করতে হবে জিরো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে আমি তোমাদেরকে বিস্তারিত জানাবো যাই হোক আর কথা না বলে আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই তাহলে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো কলেজ নিবন্ধন পরীক্ষার নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ইউনিট টু বীজগণিত ফাংশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে এই ফাংশনটা মূলত বীজগণিতের ফাংশন এই জন্য আলোচনাটা ওইভাবেই হবে তো আমরা আসক বিগত বছর যে প্রশ্নপত্রগুলো এসেছিল সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আলোচনা করব এখানে তোমরা বেসিক অংশ ওইভাবে পাবে না এই কথাটা আমি আবারও বলে দিলাম তো আসো আমরা চলে যাই আমাদের বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সমাধানে স্ক্রিনে তোমরা দেখতেছ যে একটা প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের বেশিরভাগই প্রশ্ন কিন্তু অনেকটা এইচএসসি লেভেলের আলোচনার মতোই যেমন এখানে যে প্রশ্নটা তোমরা দেখতেছ এটা এইচএসসি লেভেলে একটা অঙ্ক তোমরা যারা অনেকে আসো টিউশনি করো এসএসসি এইচএসসি লেভেল তোমরা হয়তো এগুলো খুব ভালোভাবেই পারো আর যারা পড়াশোনা থেকে দূরে আসো বেশ কিছুদিন নিচের দিকের তাদের হয়তো একটু নতুন মনে হবে তো এখানে বলছে যে এটা আসছে চতুর্থ কলেজ নিবন্ধন পরীক্ষা দুই সালে যদি এফ একটা ফাংশান সাজ দ্যাট এ টেন্স টু বি এ থেকে বিতে এফ একটা ফাংশন এগুলো জাস্ট প্রকাশ আমরা বেসিক অংশ এইসব বিষয়ে কথা বলেছি তো মূল ফাংশনটা এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু সূত্র দ্বারা সংজ্ঞায়িত যেখানে এর পরিচয় হলো আর মাইনাস টু এ কথার অর্থ হলো এ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে ডুমেন আর বি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে রেঞ্জ তো ডুমেনটা হলো বাস্তব সংখ্যা থেকে দুই বাদ দিলে যা থাকে এবং বি বি মানে রেঞ্জ আর রেঞ্জটা হলো বাস্তব সংখ্যা থেকে ওয়ান বাদ দিলে যা থাকে তবে এফ ইন বার্স বিদ্যমান থাকলে প্রদত্ত ফাংশনটির ধুমেন রেঞ্জ নির্ণয় করা প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু এখানে মূলত আমাদেরকে ঘুরিয়ে পেছিয়ে বলা হয়েছে যে ডুমেন রেঞ্জ নির্ণয় করার জন্য আবার এফ ইন বার্স নির্ণয় করার জন্য এটা হলো মেইন কথা তো এগুলো অবশ্য তোমরা জানো তারপরে আমি একটু আলোচনা করে দিচ্ছি তোমাদের অতীতটা মনে করে দেওয়ার জন্য তোমরা জানো এক্সের একেবারে সংক্ষেপে বলতেছি কোনো ফাংশানের এক্সের বৈধমানকে আমরা বলি ডুমেন ওয়াইয়ের 
এক্সের ওই বৈধ মানগুলোর সাপেক্ষে ওয়াই এর বৈধ মানগুলোকে আমরা বলি রেঞ্জ এটা হলো সংক্ষিপ্ত কথা বিস্তারিত এখানে আমি বলবো না এখন আসো আমরা সমাধানে যাই তো আমরা ফাংশনটা উঠালাম তোমরা অবগত আসো যখন এরকম ফাংশন একটা বগ্নাংশ আকারে থাকে তখন এক্সের অবৈধ মান কোনটা সেটা হলো যদি ফাংশনের হর যে এক্সের জি মানের জন্য মানে এক্স বলতে এখানে চলক যেটা থাকে আমার এখানে এক্স আছে আর কি তোমার চলকের যেই মানের জন্য হর শূন্য হয় হর শূন্য হলে কি সমস্যা হর শূন্য হলে ওই ফ্র্যাকশানটা বগ্নাংশটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় অর্থাৎ ফাংশানটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় হর শূন্য হলে তো আমরা এই জন্য লিখলাম যে এক্স মাইনাস টু ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ এক্সের মান টু যদি এখানে বসা টু মাইনাস টু মানে জিরো অসংজ্ঞায়িত তাহলে এই এক্সের মান টু ছাড়া দুনিয়ার যে কোনো মান সে সাপোর্ট করতে পারবে অর্থাৎ বাস্তব মান যে কোনোটা সে সাপোর্ট করবে টু বাদ দিয়ে তো এক্সের অবৈধ মান হলো এখানে টু এই টু বাদ দিয়ে বাকি সকল বাস্তব সংখ্যা তার ডুমেন এ কথাটা আমরা লিখছি অতএব ডুমেন ডুমেনকে আমরা ডিএফ দ্বারা প্রকাশ করি আর ইকুয়াল টু সরি ডিএফ ইকুয়াল টু আর মাইনাস টু অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা থেকে দুই বাদ দিলে যা থাকে সবে ডুমেনের অন্তর্ভুক্ত এবার আসো রেঞ্জ রেঞ্জ মানে আমরা বলছিলাম সংক্ষেপে ওয়াইয়ের মান তো এখন ওয়াইয়ের বৈধ মান এখানে যেরকম আমরা এই এফ এক্স মানে কিন্তু ওয়াই এখানে এক্স এক্সের ফাংশানটা নিয়ে আসছি মানে তোমার ডান ডান পাশে আর বামে রইল ওয়াইটা এফ এক্স মানে ওয়াই এখন আমরা এই পাশে এক্সটা নিয়ে আসবো এই পাশে ওয়াইটা নিয়ে যাব তাহলে যেভাবে বললাম ধরি ওয়াই ইকুয়াল টু এই যে এফ এক্স মানে ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস টু এখন এখান থেকে আমরা বিজ্ঞানিক সিস্টেমে ক্যালকুলেশন ওয়াই এফ এক্সটা বাদ দিয়ে এটা সমান এটা লিখলাম এরপরে আমরা কোনা কোনি গুণ করলাম এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ফোর তারপর এক্স ওয়াই মানে এক্সটাকে সেপারেট করে দিলাম আর কি এক্স ওয়াই আর প্লাস এক্স এই দিকে আসছে মাইনাস এক্স মাইনাস টু ওয়াই হলো প্লাস টু ওয়াই আর মাইনাস ফোর এক এখানে এক্স কমন গেল ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখানে যা আছে তা এরপরে এক্স রইল বাম এক্সের সাথে গুণ আকার ওয়াই মাইনাস ওয়ান আছে এটা ভাগ আকারে চলে গেল টু ওয়াই মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখন এই যে ফাংশানটা আমরা পেলাম দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমাদের হয়তো মনে পড়তেছে তোমাদের অতীত এখানে এই ওয়াই মাইনাস ওয়ান যেটা দেখতেছ এই এই ফাংশানটা কখন অসংজ্ঞায়িত হবে যখন আমাদের হরটা আবারও জিরো হয় তো হর জিরো হলে অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে ওয়াইয়ের মান ওয়ান অর্থাৎ ওয়াইয়ের মানটা যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে ফ্র্যাকশানটা অসংজ্ঞায়িত এ ফ্র্যাকশানটা অসংজ্ঞায়িত তাহলে আমরা পেলাম ওয়াই ইকুয়াল টু কত ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে আমাদের রেঞ্জ হবে আর এফ ইকুয়াল টু আর মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ রেঞ্জ থেকে রেঞ্জটা হবে বাস্তব সংখ্যা থেকে এক বাদ দিলে যা থাকে সেটাই রেঞ্জ বাস্তব সংখ্যা থেকে এক মানে এক হলো এখানে ওয়াই এর অবৈধ মান এ এক বাদ দিয়ে যা থাকে সেটাই রেঞ্জ তোমরা হয়তো বুঝে ফেলেছো অলরেডি এরপর আমাদের আরেকটা অংশ বলছে ইনভার্স নির্ণয় করতে দেখো আমরা এখান থেকে এই যে আমরা সংক্ষেপে কাজটা করতেছি এই যে এটাকে আবার লিখলাম এটা ইনভার্স নির্ণয় করা মানে এফ ইনভার্স এক্স আর কি তো আমরা এখানে দেখো তোমরা একটা জিনিস জানো যে তোমার ওয়াই ইকুয়াল টু কি আমরা কি বলি এফ অফ এক্স আমরা যদি এইভাবে লিখি যে এফটাকে যদি এইদিকে নিয়ে আসি এফ ইনভার্স মানে ওয়ান বাই এফ আর কি এফ ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স তো আমরা সেই কাজটাই করেছি এক্সের পরিবর্তে এফ ইনভার্স ওয়াই লিখেছি এখানে তাই না এখন আমার আমরা এই ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স দিয়ে রিপ্লেস করলাম এফ ইনভার্স এক্স ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স টু এক্স মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ওকে তাহলে এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার আমরা ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স দিয়ে রিপ্লেস করলাম এটাই আমাদের বের করতে বলেছে আমরা সেটাই বের করে ফেললাম এবার আসো আরেকটা তোমাদের অনেক পরিচিত কোশ্চেন হয়তো দেখলেই তোমাদের অনেক কিছু মনে পড়ে যাবে হায় রে আমি তো এটা কতই না পারতাম এসে ছেলে বেলে বা আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি শিখিয়েছি এরকম কথা হয়তো আপনার মাথায় চলেও আসতে পারে এই প্রশ্নটা এসেছিল দশম কলেজ নিবন্ধন পরীক্ষায় দুই সালের 
मे मासे बोलते मन कर इक्ल टू आर माइनस थ्री ये आसले डुमें बोले मीन कर और बीटा के रेज बोले मीन कर फांगशन जो एस टू बी है हमारे निर्देशना अनेकटा क्योंकि बोले दीसे ज ए मान हलो आर थे तीन विभाग एक कथा अर्थ हलो डुमेंटा हलो वास्तव संख्या तीन बद दी कारण भग्नांशा वोजे हरता एक्स माइनस थ्री और बी ए बोल से आर माइनस वन अर्थात रेन्जा हलो वास्तव संख्या वन बद दी जा टेंस टू बी फांगशन टी एफ एक्स इक्ल टू एक्स माइनस टू डिवाइड बस माइनस थ्री अच्छा ये अंकटा क्योंकि तुम्हारा एक भलोक बुझे नहीं कारण हलो सीमिलार यंक हमें एस डब्ल्यू दिशी सामने तो ये क्लियर हम ओटा निजे पार्बे ये एक भलोक बुझे नवर एक चेष्टा कर कारण एगो हलो एक मडल अंक कारण एक शिखे हमें बाकीगुल्क के ढील करते ये नियम सब शिखते शिखते तो तुम्हार जीवन शेष हो जाए शुद्ध फांगशन परिवर्तन कर दी तो तुम्हें जो ना पारो ता बोझा गया तुम्हार शिखा है नाई तो फांगशन हल एक्स माइनस टू डिवाइड बैक्स माइनस थ्री द्वारा वर्णित प्रमाण करो जो एफ एक सर्वग्राही फांगशन एक फर्मुला निर्णय करो जहाँ एफ इनवार्स के संज्ञायित कर एफ एक बोलते देखो हम कि प्रमाण करो जो एफ एक एक फांगशन संज्ञा तुम्हारा जान सर्वग्राही सर्वग्राही इंगलिश शिखल सार्विक आ कि सर्वग्राह नाम आज सम्भवतः सार्विक ओन टू फांगशन एक फर्मुला निर्णय करो जा एफ इनवार्स के संज्ञायित कर तीनटे जिन से प्रमाण करो जो एफ एक एक फांगशन सर्वग्राही फांगशन आर एफ इनवार्स निर्णय करते अर्थात विपरीत फांगशन जैक एखे मूलत एक एक फांगशन डेफिनेशन तुम्हारा एक सरण करिए दी जो एखे सरण करान कथा ना जदि धर एफ एक्स एक फांगशन है तो हमें ये एफ एक्स वाइकुअल टू एफ एफ एक्स एक फांगशन है एक्सर एक्स वान एक्स टू जदि समान है तो समान हम एफ एक्स वान समान समान एफ एक्स टू हम ये बोली एक एक फांगशन हमें विस्तारित बलब ना अथवा यह बला जाए एक्स वान इज नट एक्स टू हम जो एफ एक्स वान इज नट एफ एक्स टू है तक हमें बोलो जे ओ फांगशन एक एक अर्थात एक्सर एक मान जो वायर एक मान पा जाए एक्सर मान समान ना हम एक्स एक्स वान जो एफ एक्स वान पाई एक्स टू एर एफ एक्स टू पाई तक हमें फांगशन के बोली एक एक फांगशन जैक आपने विस्तारित ना बोलो जो इटा जो सिद्ध कर फांगशन और ओन टू फांगशन हलो तुम्हार वोजे एक्स इक्ल टू जो एफ वाई ए रकम विद्यमान था अर्थात ये रेजे एखे एके बारे संक्षेपे कथा बोलते एक दुई तीन धर तीन मान डुम तीनटा मान साथ रेजर तीनटा मान साथ मिले गल एखे अनेक समय जानी जो रेजे आर बाढ़ती उपादान थकते परे क्यों जो ना था रेजे जो अतरिक्त को उपादान ना था तक हमें ये बोली तुम्हार सर्वग्राही सार्विक और कथा बार्ता आम संक्षेपे बोलते एन जदि थे अतरिक्त से सार्विक फांगशन है ना और अतरिक्त उपादान थकले इनवार्स थकबे ना जरा फांगशनर बेसिक एके बारे बेसिक खुटिनाटी थे शिखते जाओ तरा प्रयोजन ह्वाट्सपे नक दिओ जो सर हमें फांगशनर बेसिक विषयगू एक जानते चाहिए जरा कलेज निबंधन कारण कलेज निबंधन फांगशन अंशे वही मूल फांगशन तुम्हारे सिलेबास नहीं तो यूट्यूब चैने यम टी बिल्लाल लेखे एम टी बिल्लाल यूट्यूब चैने तुम्हें फांगशन लिखे सार्च दीवा फांगशन एम टी बिल्लाल ये लिखले हम चले आसने बेस किस षाटा लेक्चार आज कैलकुलस वन फांगशन डुम रेन्ज लैकोचित्र खुटिनाटी ग्राफ एके बारे सम्पूर्ण अर्धर क्लस पब्लिक भाव सवार जो मुक्त कर देवा विस्तारित आलोचना आमरा ओखान जानते पर तो अवश्य फांगशनर प्रकार बैदगुल्ला मूलत भलोभ आलोचना करी अलजाब्रारि त 
তোমার এই ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্সের আমাদের যেই এখানে যে ফাংশন অধ্যায়টা আমাদের মূলত আছে সেখানেই কিন্তু আমরা ডেফিনেশনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি ক্যালকুলাস ওয়ানে অবশ্যই ফকার ফাংশনে ফকারবেদ নিয়ে আলোচনা নেই ডুমেন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে যাই হোক তো আসো আমরা একটু স্মরণ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবার আসো আমাদের এফ এক্স যে ফাংশন এক্স মাইনাস টু ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস থ্রি প্রথম আমরা এক এক নির্ণয় করব তো আমরা এই ধরে নিলাম ডুমেনের দুইটা মান যে কথাটা আগে বলছিলাম তোমাদের যে মূলত আমাদের থিমটা হলো এখানে আমরা যে থিমে আমরা অগ্রসর হব সেটা হলো আমরা ধরতেছি ধরো এই এটা হলো আমার ডুমেন এ বি দুইটা মান ওই যে একটু আগে যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বলছিলাম আর এটা বি যদি এরকম হয় যে এ সমান বি ধরলে যদি এফ এ সমান এফ বি হয় তাহলে এক এক আবার এ ইজ নট বি ধরলে যদি এফ এ ইজ নট এফ বি হয় তখন আমরা এক এক ফাংশান বলি সমান হলে মানে দুটো ফাদান সমান হলে এটাও সমান দুটো অসমান হলে এটাও সমান অসমান সেটাকেই হলো আমাদের মূল কথা তো সেই জন্য আমরা যে কোনো দুইটা মান ধরছি যেটা আমার ডুমেনের ডুমেনের কিন্তু থ্রিটা নাই প্রশ্নই বলে দিছে এই জন্য আমরা এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিলাম এইজ নট থ্রি বিজ নট থ্রি থ্রি বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো দুইটা মান মানে এটা কল্পনা আর কি ধরে নিলাম যে কোনো মান তাহলে এখান থেকে আমরা এফ এ ইকুয়াল টু এটা বের করলাম মানে এক্সের জায়গায় এ বসালাম আর এখানে এক্সের জায়গায় বি বসালাম তাহলে বি মাইনাস টু ডিভাইড বাই বি মাইনাস থ্রি যদি এফ এ সমান সমান এফ বি হয় যদি এফ এ সমান সমান এফ বি হয় তবে এই এফ এর মানটা হলো এটা আর এফ বির মানটা হলো এটা কথা বুঝে নাও এই যে এখান থেকে দেখতে গেলে লিখলাম এই লাইন কই পাইছি এখন অনেকে আমাকে প্রশ্ন করবে এটা কই পাইলাম এটা মূলত আমাদের ওই যে এতক্ষণ যা বললাম এক এক ফাংশনের ফর্মুলা ডেফিনেশন এফ এ সমান সমান এফ বি হলে যদি এ সমান সমান বি হয় তাহলে এক এক ফাংশন মূল কথা হলো এটা তাহলে এফ এ এই জন্য লিখছে যদি ঠিক আছে যদি সমান হয় আর না হইলে তো নাই তো এটা এফ এর মান এটা এফ বির মান এরপর আমরা কোনা কোনো বীজ গুণের সিস্টেমে গুণ করলাম এ মাইনাস থ্রি বি মাইনাস টু এ মাইনাস টু বি মাইনাস থ্রি এরপরে আমরা এই আমাদের বীজ গুণের সিস্টেম এটাকে এটা দ্বারা গুণ করছি গুণটা তো আর আমি বোঝানো দরকার নাই আশা করি আর এখানে লেখাই আছে এখন আসো এ বি এ বি কাটা মাইনাস টু এ মাইনাস থ্রি বি সিক্স সিক্স কাটা মাইনাস থ্রি এ মাইনাস টু বি মাইনাস টু এ মাইনাস থ্রি এ দিকে আসছে প্লাস থ্রি এ মাইনাস টু বি মাইনাস থ্রি বি দিকে আসছে প্লাস থ্রি বি তাহলে মাইনাস টু এ এখানে প্লাস থ্রি এ থাকে হইলো প্লাস এর এ মাইনাস টু বি প্লাস এর থ্রি বি থাকে হইলো বি তার মানে এ সমান সমান বি পেলাম দেখো যেহেতু এফ এ সমান সমান এফ বি হওয়ার পরে এ সমান সমান বি পেলাম তাহলে এফ ফাংশনটি এক এক ফাংশন এই কথাটাই আমি প্রথম থেকে বলার চেষ্টা করতেছিলাম এবার আসো সর্বগ্রাহী ফাংশন যদি ওয়াই কল টু এফ এক্স হয় তবে এখানে একটা এখানে এগুলো কিন্তু মূলত আমরা ডেফিনেশন অনুযায়ী কাজ করতেছি তাহলে এখান থেকে আমরা এফ এক্সটা বাদ দিয়া এইটার সাথে এটা কোনা কোনি গুণ করলাম এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু আর এখানে এক্স ওয়াই এই তোমার এক্সটাই দিকে আসলে মাইনাস এক্স তাহলে এক্স কমন গেলো ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখানে থ্রি ওয়াই মাইনাস টু জাস্ট বিশ গণিত এক্স কমন আর থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ডিভাইড বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্সের মান পেলাম থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ডিভাইড বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান এ কথার অর্থ হলো আমরা অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা মানে ওই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ ও প্যাক্স আসে না দেখো কথাটা ভালো করে বুঝে নাও ওয়াই ইকুয়াল টু এফ ও প্যাক্স এখানে এক্সের জায়গায় এই মানটা বসাই দিলাম ওয়াই ইকুয়াল টু এফ ও প্যাক্স অর্থাৎ এটা আমাদের ওই যে সার্বিক ফাংশন আমি যেটা একটু আগে ডেফিনেশনে বললাম সিদ্ধ করে এখন অনেকে আসো এই বিস্তারিত ফাংশনের সংজ্ঞা সার্বিক এক এক ওন টু ইন টু এগুলো অনেকে ঝামেলায় পড়বে তারা আসলে এই টাইপের অঙ্কে পরীক্ষা আসে তারা শুধু একটু মনে রাখো কীভাবে অঙ্কগুলো হলো তুমি এভাবে যাতে পরীক্ষা আসলে করে দিতে পারো ঠিক আছে এখানে বলছে এখানে যে কোনো ওয়াই বিলংস টু বি মানে ওয়াই বিলংস টু বি আমরা ফেললাম আর মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান এটা প্রশ্ন দিছে হলে এত বিলংস টু এ মানে ওয়াইয়ের মানটা ওয়াইয়ের মান ওয়াই হলো বি এর সদস্য রেঞ্জের সদস্য তাহলে এই মানটা হলো ডুমেনের এফের ইমেজ এক্স ইকুয়াল টু এত 
এতের ইমেজ অর্থাৎ এফেক্টি সর্বগাই ফাংশন এগুলো মূলত ডেফিনেশন অনুযায়ী কথা হয়েছে সর্বগাই ফাংশনের সঙ্গে অনুযায়ী তো আমি তো ওখানে এখন আর ওই বিষয়ে কথা বলবো না আমার ভিডিও অলরেডি এমনিতেই বিশ মিনিট হয়ে গেছে ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এফ সাজ দ্যাট এ টেস টু বি ফাংশনটি এক এক ও সার্বিক সুতরাং এফের একটি বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান থাকবে এফ ইনভার্স ওই যে মূল ফাংশনটা যদি তোমার এফ যদি এ টেস টু বি হয় তাহলে তার ইনভার্সটা হবে বি টেস টু এ এই কথাটা বলছি আর আমরা এমনি তো জানি কোনো একটা ফাংশন এক এক এবং সার্বিক ফাংশন মানে সর্বগ্রাহী ফাংশন হলে তার বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান থাকে না হয় থাকে না এই জন্য আমাদের প্রশ্নে অনেক সময় বলে যে ফাংশনটি এক এক এবং সার্বিক তখন আমরা সরাসরি শুধু ইনভার্সটা নির্ণয় করতাম ইন্টারমিডিয়েটে তোমাদের যাদের হয়তো করেছো মনে আছে ইনভার্সটা নির্ণয় করে আমরা বলে দিতাম মতে ফাংশনটি এক এক এবং সার্বিক বা সর্বগ্রাহী তো এখানে অবশ্য সবগুলো পাঠ প্রমাণ করতে হয়েছে যেহেতু প্রশ্ন চেয়েছে এখন এফ একটি বিপরীত ফাংশন তাহলে এখান থেকে আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু এত আমরা লিখে নিলাম এটা তো আমার প্রশ্নই এখানে আমরা এই যে ওয়াই জায়গায় এখানে দেখো এখানে একটু লাইন গ্যাফ আছে লাইন গ্যাফ আছে বলতে আমরা সরাসরি এই জায়গার থেকে লিখে ফেলছি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু বাই এক্স মাইনাস থ্রি হলে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই মাইনাস টু বাই ওয়ান মানে এই যে ক্যালকুলেশনটা দেখে দেখে আমরা লিখে ফেলেছি যেগুলো তুমি তিন লাইন এখানে করতে পারো তাহলে ওই যে প্রথম অঙ্কে দেখালাম এক্স এফ ইনভার্স ওয়াই এক্সের পরিবর্তে আর এটা যা আছে তা এখন আমরা উভয় পক্ষে এক্স দ্বারা রিপ্লেস করে দিলাম তাহলে এফ ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস টু ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমাদের ইনভার্স নির্ণয় করা হয়ে গেল এখন আমরা একটা প্রশ্ন আলোচনা করব যেটা তোমাদের সম্ভবত এই ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্সের ফাংশন রিলে অ্যান্ড রিলেশন অংশে ওইভাবে আলোচনা করা হয় নাই এটা মূলত ক্যালকুলাস ওয়ানের বিস্তারিত আলোচনার অংশ এই প্রশ্নটা বিশেষ করে এই যে মডুলাস দিয়ে তারপর আমি এখানে যেহেতু আমি সমাধানটা করাচ্ছি আমি আমার মতো করে চেষ্টা করব তোমাদের সংক্ষেপে কিছুটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কারণ এটা মূলত এই ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এর অন্তর্ভুক্ত নয় এটা মূলত ক্যালকুলাস ওয়ানের ফাংশন অধ্যায়ের ইম্পর্টেন্ট টপিক্স তো কোশ্চেনটা বলছে একাদশ কলেজ নিবন্ধন পরীক্ষা দুই হাজার চোদ্দো সালে ডিসেম্বরে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেখানে এই কোশ্চেনটা এসেছিল বলেছে যে এই এফ এক্স ইকুয়াল টু প্রথম বলছে ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ উদাহরণ সহ সংজ্ঞা দিন আমি এখানে জাস্ট সংজ্ঞাটা লিখে দিয়েছি বিস্তারিত আলোচনা করব না এখানে রিলেশনের সাহায্যে সংজ্ঞাটা দেওয়া হয়েছে ডোমেন ও রেঞ্জের সংজ্ঞা দিন আগে এটা আলোচনা করে নিই হ্যাঁ তারপরে আমরা আলোচনা করবো এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান মডুলাস প্লাস এক্স প্লাস থ্রি মডুলাস ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করে এটা যদিও তোমাদের এখানে এই রিলেশন অ্যান্ড অন্য এই তোমার ফাংশন অ্যান্ড রিলেশন এখানে আমি আলোচনা ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথের বেসিক অংশ করি নেই কিন্তু এখন আমি করে দিব আলোচনাটা এটা মডেল হিসাবে নিবে আর ওই যে বললাম এটা মূলত ক্যালকুলাস ওয়ানে বিস্তারিত আলোচনা আছে তো ফাংশনের ডোমেনের সংজ্ঞাটা এখানে আমরা রিলেশনের সাহায্যে দিয়েছি যদি এ থেকে বি যেমন এটা আগে একটু দেখো এটা হলো এ এটা হলো বি তো বলতেছে যে এ হতে বি সেটে একটি ফাংশন এফ হয় তবে এ সেটকে ফাংশন এফ এর ডোমেন বলা হয় অর্থাৎ এই যে মানে বলতেছে ওনারা বলতেছে আগে তো এটা ফাংশন ফাংশন শর্তটা মানলো ধরে নিলাম আমি এখন ফাংশন নিয়ে কথা বলতেছি ধরে নিলাম এটা থেকে এটা ফাংশন তাহলে এ সে তাহলে তোমার এ সেটের উপাদানগুলোকে বলতেছে ডোমেন এ কথাটা বলছে দেখো অর্থাৎ ডোমেন হলো এমন একটি সেট যা সর্বদা ওয়াইকলটা এফ এক্সকে সুসংজ্ঞায়িত করে সুসংজ্ঞায়িত করার পরের কথা বলতেছে এই জন্য এখানে কোনো ঝামেলা নাই ওই যে বৈধ বৈধর কথাটা এখানে আসে নাই বলছে আসে ফাংশন হওয়ার পরে এ সেটের উপাদানগুলোকে বলবো আমরা ডোমেন ডোমেনকে সাধারণত ডিও এম এফ ডোম এফ বা ডি ক্যাপিটাল ডি এফ দ্বারা প্রকাশ করা এরপর আসো ফাংশনের রেঞ্জ যদি এ হতে বি সেটে বর্ণিত একটি ফাংশন এফ হয় তবে বি সেটে যে সকল উপাদান এ বিলংস টু এর প্রতিচ্ছবি হয় এ কথার অর্থ হলো এই দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু এটা হলো ক্যাপিটাল এ দিয়ে ডোমেনকে বোঝালো আর ক্যাপিটাল বি দিয়ে রেসকে বোঝালো আর একটা কথা হলো এই যে এখানে রাব করি এ বিলংস টু ক্যাপিটাল এ এ কথার অর্থ হলো এই যে স্মল এট এটা কি এই স্মল এটা হলো মূলত ভিতরে ধরো আমি এখানে যে উপাদানগুলো লিখলাম টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো কি মিন করছে এ এ মানে হলো টু এ মানে থ্রি মানে ভিতরের যে কোনো উপাদানকে এখানে এ নামে নামকরণ করা হলো আবার এ বি বিলংস টু বি এ কথার অর্থ হলো এই ভিতরের ফোর নাইন সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ এগুলো প্রত্যেকটাকে এই স্মল বি নামে বলা হলো আর বড় বিটা কি 
পুরো বক্সের উপাদানটাকে বোঝাচ্ছে মানে সেটটাকে বোঝাচ্ছে বড় এ কি এ পুরো সেটটাকে বোঝাচ্ছে আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করতেছি তাহলে এই জন্য বলতেছে যে এ বিলংস টু এর প্রতিচ্ছবি রূপে এই যে এ থেকে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে যে প্রতিচ্ছবি মানে টু থেকে টু এর জন্য আমরা পেলাম ফোর এটাকে বলা হচ্ছে প্রতিচ্ছবি বা ইমেজ এটা এটা হলো ফ্রি ইমেজ ছবি আর এটা হলো প্রতিচ্ছবি যাই হোক তাহলে এই যে উপাদান প্রতিচ্ছবি রূপে পাওয়া যায় তাকে এফ এর রেঞ্জ বা বিস্তার বলে এটা হলো রেঞ্জ বা বিস্তার রেঞ্জকে সচরাচর রেঞ্জ এফ বা আর এফ দ্বারা প্রকাশ করা একটা উদাহরণ দিয়েছি আমরা এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এবং এক্স এর মান ধরে নিলাম একের থেকে ছয়ের এক থেকে বড় ছয় থেকে ছোট তাহলে আমরা দুই নিয়ে শুরু করি দুই নিলে টু স্কোয়ার মানে ফোর তিন নিলে থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন চার নিলে ফোর স্কোয়ার মানে সিক্সটিন ফাইভ নিলে ফাইভ স্কোয়ার মানে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমাদের ওই যে ডেফিনেশন অনুযায়ী ডি এফ হলো ডোমেন হলো টু থ্রি ফোর ফাইভ এস সেট আর রেঞ্জ এফ হলো ফোর নাইন সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ ওকে আমরা ডোমেনেজের মোটামুটি সিম্পল মানে সাদা মাঠা ডেফিনেশন দেবো এখানে আমাদের আহামরি জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই আমাদের এখানে মূল প্রশ্ন আর একটা অংশ আছে হলো এই যে এফ এক্স ইকুয়াল টু তোমার এটাকে তুমি একটা মডেল কোশ্চেন হিসাবে ধরে নিতে পারো যে এই মডেলে অন্য অঙ্ক আসলে যাতে আমি পারি দেখো এখানে আমাদের প্রশ্নটা হলো আমি জানি না তোমাদের যারা নতুন যারা ফাংশনের সম্বন্ধে বেসিক ধারণা নেই ক্যালকুলাস ওয়ানে তাদেরকে কতটুকু বোঝাতে পারবো আমি চেষ্টা করতেছি তারপরেও একটু বোঝানোর জন্য এটা যেহেতু বিগত সালের প্রশ্ন সমাধান আমি তো ওখানে পুরা বেসিক আলোচনা নিয়ে আসলে আমার ভিডিও বড় হয়ে যাবে আর তোমরা যারা জানো তারা আবার বিরক্ত ফিল করবে এই জন্য আমি বলতেছি এই টপিক্সের ক্লাস আমার এম টিভি লাল ইউটিউব চ্যানেলে অনেক বিস্তারিত আছে তোমরা ওখান থেকে করতে পারো একবারে পাবলিকভাবে দেওয়া চার্জ দিলে চলে আসবে তোমরা লিখবে যে ফাংশন এম টিভি লাল তাহলে আমার ক্লাস পাবে আর কি আর একান্ত না ফেলে আমাকে ওই যে হোয়াটসঅ্যাপে ইনবক্সে নক দিবে আর কি আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব এখন এই যে প্রথম আমাদের যে পরম মানের ফাংশনটা দিছে আমরা প্রথমে আমাদের একটা কৌশল গত কারণে আমরা কি করব এই বড়টাকে আগে লিখব ছোটটাকে তারপরে লিখব তো পরম মানের ভিতরে যে দুইটা ফাংশন আছে আমরা প্রথমে এক্স প্লাস থ্রিকে প্লাস ধরবো এক্স একেবারে সংক্ষেপে বলতেছি দেখো চম্বুক অংশ বলতেছি যারা এখান থেকে আয়ত্ত করে নেবে তাদের সৌভাগ্য আর এক্স মাইনাস ওয়ান এটাকে প্লাস ধরবো প্লাস 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 মাইনাস মাইনাস প্লাস 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 মাইনাস 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 তোমরা হয়তো বলতে পারি এটা কি বুঝাচ্ছেন দেখো একটু অপেক্ষা করো আমি বলতেছি যে এক্স প্লাস থ্রি এটাকে আমি প্রথমে প্লাস ধরবো মানে গ্যাটার দেন জিরো আবার এক্স মাইনাস ওয়ান এটাকেও গ্যাটার দেন জিরো ধরবো ধরে এটার মান বের করে আমরা এখানে লিখবো এখন কথা হলো আমি যখন একটা সংখ্যা রাখা বিবেচনা করব ধরো এটাকে দেখো আমি এই যে এক্স প্লাস থ্রিটাকে একবার প্লাস ধরছি আবার এখানে এসে মাইনাস ধরছি তাহলে এ দিক পজিটিভ এ দিক নেগেটিভ মাঝখান দিয়ে জিরোটা বাদ পড়তেছে না অবশ্যই পড়তেছে তুমি তো আমরা সংক্ষেপে খেললে একটু বুঝে নাও আর কি তাহলে এই জিরোটা যেহেতু বাদ পড়তেছে আমরা পজিটিভের সাথে গ্যাটার দেন জিরোটা দিব পজিটিভের সাথে গ্যাটার ইকুয়াল জিরো দিব সরি গ্যাটার ইকুয়ালটা আমরা এর সাথে দিব তাহলে এটাকে আমরা কি পাচ্ছি দেখো তো আমরা পাচ্ছি হলো এখানে আমরা যদি অসমতা এইভাবে দেখাই এটা একটা অসমতা এটাকে আমরা বন্ধনের সাহায্যে লিখলে আমরা লিখতে পারি এক্সের মান মাইনাস থ্রি থেকে বড় তাহলে সবচেয়ে ছোট মান মাইন এখানে কিন্তু ইকুয়ালের কারণে থার্ড ব্যাকেট ইকুয়ালের কারণে থার্ড ব্যাকেট মাইনাস থ্রি থেকে বড় কত বড় ইনফিনিটি পর্যন্ত এটা পেলাম আমরা এটা থেকে আবার দেখো এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান গ্যাটার ইকুয়াল জিরো তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এক্স গ্যাটার ইকুয়াল ওয়ান এখান থেকে লেখা যায় তোমার এ ওয়ান থেকে বড় কত বড় অসীম পর্যন্ত বড় অর্থাৎ ওয়ান এখানে ইকুয়াল থাকলে থার্ড ব্যাকেট তোমরা জানো আর ইনফিনিটিতে কখনোই থার্ড ব্যাকেট হয় না ফার্স্ট প্যাকেট আমি বিস্তারিত বলতেছি না যতটুকু দরকার ততটুকু বলতেছি তাহলে সে আলোকে আমরা এখন এই মানটাকে যদি লিখে আমরা ডুমেন ড্রেস নির্ণয় করব ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা বা ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ওয়াইটা না লিখলে চলবে এই সে বড় করে সেকেন্ড প্যাকেট ঘুরাও এটাকে আমরা প্লাস ধরছি এটাকেও প্লাস ধরছি দেখো এক্স প্লাস থ্রি প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান ওকে তাহলে কখন এটা হলো হয়েন এখানে তো অবশ্যই জায়গা রাখি না আমি নিচে লিখতেছি এফ এক্স ইকুয়াল টু তাহলে এক্স প্লাস থ্রি প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান এটা মনে মনে এখানে একটা প্লাস আছে 
আর এখানে তো আছেই তো হয়েন এক্স ইজ বিলংস টু মাইনাস থ্রি কমা ইনফিনিটি আর একটা হলো তোমার আর একটা হলো এটা এক্স মাইনাস ওয়ান এটা ইন্টারসেকশান এটা আমরা ইন্টারসেকশান দিয়ে লিখবো খেয়াল রাখবা এই এটা হলো ওয়ান টু ইনফিনিটি এরপরে আসো আর একটা আসো এটা পরেরটা পরে আমরা এটা তিনটাই স্টেপ হবে এরকম প্লাস 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 মাইনাস 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 তো এটা পরেরটা কি প্লাস মাইনাস তো প্লাস ধরলে কোনটা আসবে ওই এটাই আসবে ঘুরে ফিরে তাহলে প্লাস ধরলে এখানে প্লাস দাও এখানে ইচ্ছা করলে প্লাস দেখা দিতে পারো এক্স প্লাস থ্রি আর পরেরটা কি মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান হয়েন তাহলে প্লাস যদি ধরি এটা তো এটাই এক্স ইজ বিলংস টু মাইনাস থ্রি কমা ইনফিনিটি ইন্টারসেকশান এখন এক্স মাইনাস ওয়ানকে আমি একটু লেস দেন ধরব যেহেতু মাইনাস দিলাম তাহলে একটু দেখো এই রাব করি এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দেন জিরো অর্থাৎ এক্স লেস দেন ওয়ান এ কথার অর্থ হলো এক্সের মান ওয়ান থেকে ছোট কত ছোট কত ছোট একেবারে তুমি সংখ্যা রাখায় দেখাও এ ধরো জিরো এ ধরো ওয়ান এ ওয়ান থেকে ছোট ওয়ান থেকে ছোটো তো এই দিকে হবে সরি ওয়ান থেকে ছোটো এটা ধরো ইনফিনিটি এটা ধরো মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে ওয়ান থেকে ছোট ওয়ান থেকে মাইনাস ইনফিনিটি এখানে কিন্তু ইকুয়াল নাই তাই না তাহলে ওয়ান ইকুয়াল না থাকলে ফার্স্ট প্যাকেট কথা ভালো করে খেয়াল করবা ইকুয়াল না থাকলে ফার্স্ট প্যাকেট ওয়ান থেকে মাইনাস ইনফিনিটি এখানে আরেকটা কথা আছে মাইনাস ইনফিনিটি হলো দুনিয়ার সবচেয়ে ছোটো সংখ্যাটা আর প্লাস ইনফিনিটি হলো সবচেয়ে বড় সংখ্যা আমরা যখন বক্স আকারে লিখি তখন আমরা এই সবসময় ছোটো সংখ্যাটা আগে লিখি বড় সংখ্যাটা পরে লিখি এই জন্য এইভাবে লিখতে হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ওয়ান এবার আসো শেষটা মাইনাস মাইনাস এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস তাহলে মাইনাস এটা কিন্তু আমার মূল পয়েন্টের লেখা এটা বুঝলে বা সামনে তেমন কঠিন নাই তাহলে মাইনাস দুইটাই আসতেছে হয়েন এক্স ইজ বিলংসটা এখন এক্স প্লাস থ্রিটা যদি মাইনাস হয় এক্স প্লাস থ্রিটা যদি মাইনাস হয় অর্থাৎ এক্স প্লাস থ্রির মান শূন্য থেকে ছোট মাইনাস হলে লেস দেন জিরো প্লাস হলে গ্যাটার দেন জিরো এই আর কি অনেক কথা আরও আছে সব কথা এখানে বলা যা সম্ভব নয় তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি এটার এর থেকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস থ্রি থেকে ছোট তাহলে সবচেয়ে বড় মানটা কত মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি আর সবচেয়ে ছোট মান মাইনাস ইনফিনিটি এখানে এইভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে এখানে ফার্স্ট প্যাকেট মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি ইন্টারসেকশান আর এটা তো আগেও মাইনাস আমরা বের করেছিলাম মাইনাস এই যে এখানে এই যে এটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ওয়ান ঠিক আছে এবার আমরা লেখো এক্স এক্সে যোগ করলে তোমার টু এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান প্লাস টু এখানে প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কাটা মাইনাস এক্স এ প্লাস ওয়ান তার মানে তিন এর একে চার এরপরে আসো এখানে মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান তাহলে থাকে কত মাইনাস টু এবার এটা এটাকে আবার দুইটাকে একটা রূপান্তর করো এগুলো বুঝে নাও বুঝলে কিন্তু একেবারে সহজ সব অঙ্ক তুমি করে ফেলতে পারবা প্রয়োজন অঙ্কটা ব্যাকেটে রিটার্নে তুমি কয়েকবার দেখো হ্যাঁ যারা ফাংশনের মূল অধ্যায়টা করোনা ইন্ট মানে ভালোভাবে আয়ত্তে নাই অথবা অনেকে অন্য নিয়মে আরেকটা কথা বলি অনেকে আবার অন্য নিয়মে ডুমেন রেজ এখানে বের করবে তখন সে তার নিয়মে করো কোনো সমস্যা নেই অনেকে আবার আমাকে ইনবক্স করবে স্যার আমি এইভাবে শিখেছি এইভাবে করলে হবে এই গাইডে এইভাবে ফাইসি ওই বই এইভাবে ফাইসি এগুলো কোনো প্রশ্নের মধ্যেই পড়ে না যেমনি পারো কোনো সমস্যা নেই এখন এই জিনিসটা আমরা এখন সংখ্যা রাখা একত্র করে দেখাই ধরো এটা জিরো ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে মাইনাস থ্রি থেকে ধরো ওয়ান টু মাইনাস থ্রি ওয়ান টু থ্রি একটা কথার কথা তাহলে মাইনাস থ্রি থেকে ইনফিনিটি মানে হলো এই জায়গাটা খেয়াল করো আর ওয়ান থেকে ইনফিনিটি ওয়ান থেকে ইনফিনিটি এই জায়গাটা তাহলে দেখো এই যে ইন্টারসেকশান এই জায়গাটা আমরা কমন পাইছি ওয়ান থেকে ইনফিনিটি এই জায়গাটা ওয়ান কিন্তু থার্ড ব্যাকেট দেওয়া তাহলে আমরা এখানে এখন লিখতে পারবো ওয়ান থেকে ইনফিনিটি ওয়ান থেকে ইনফিনিটি ওকে এরপরে আসো ওয়ান থেকে তো ইনফিনিটি পেলাম এবার পরেরটা আসো পরেরটা মাইনাস থ্রি থেকে এ ইনফিনিটি আর মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ওয়ান মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ওয়ান এ হলো মাইনাস ইনফিনিটি এ হলো ওয়ান তাহলে কমন হলে এই জায়গাটা এ ওয়ান থেকে মাইনাস থ্রি থেকে ওয়ান মাইনাস থ্রি থেকে ওয়ান এই জায়গাটা হলো কমন মাইনাস থ্রি থেকে ওয়ান এই জায়গাটা হলো কমন ঠিক আছে 
এরপর আসো এক্স ইজ বিলংস টু এবার এটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি আর মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি হলো এই জায়গাটা এরপরে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ওয়ান মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এই ওয়ান হলো এই জায়গাটা তাহলে কমন ফাইল আমি করতে এটটু কেন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি এই এখন এই তিনটাকে একত্রে যদি আমরা কিন্তু একটা কথা আমরা জানি আর কিছু বুঝি আর না বুঝি একটা কথা আমরা বুঝি যে এক্সের মানগুলাই হলো ডোমেন এখন এই তিনটা মানকে আমরা যদি ইউনিয়ন করে দিই আমাদের চূড়ান্ত ডোমেন চলে আসবে তো আমরা লিখতেছি অতএব ডোমেন ডি অ্যাপ এই তিনটাকে ইউনিয়ন করো ওয়ান কমা ইনফিনিটি ইউনিয়ন মাইনাস থ্রি কমা ওয়ান ইউনিয়ন মাইনাস ইনফিনিটি কমা মাইনাস থ্রি এখন এ দেখো আমি একটু তোমাদের বোঝানোর জন্য এই সংখ্যা রাখাটা টানতেছি এটা তোমাদের লাগবে না এখানে দেখো ওয়ান থেকে ইনফিনিটি ধরো আনুমানিক এখানে ওয়ান এ হলো আমার ইনফিনিটি হলো মাইনাস ইনফিনিটি ওয়ান থেকে ইনফিনিটি হলো এই জায়গাটা খেয়াল করো মাইনাস থ্রি থেকে ধরো এদিকে আবার মাইনাস মাইনাস থ্রি থেকে ওয়ান মানে এই জায়গাটা মাইনাস থ্রি থেকে ওয়ান খেয়াল করো আর পরে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি এ হলো মাইনাস ইনফিনিটি এ হলো মাইনাস থ্রি তাহলে পুরো লাইনটা এসে গেছে খেয়াল করে দেখেছো মানে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত তার মানে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি এটা কেউ যদি বলে যে আমি আর লিখবো তাতে কোনো ক্ষতি নাই এ হলো ডোমেন কথা ক্লিয়ার আশা করি আমরা চূড়ান্ত ডোমেন কিন্তু বের হয়ে গেল এবার আসো রেঞ্জ রেঞ্জ নির্ণয়ের সময় কিন্তু আমাদের একটু বুদ্ধি খাটাইতে হবে আমরা যখন রেঞ্জ নির্ণয় করব আমরা যখন রেঞ্জ নির্ণয় করব সেই অংশে আমরা আমরা যেটা করব সেটা হলো রেঞ্জ নির্ণয়ের সময় আমরা ডুমেনের মানটা এই এখানে ডুমেনের যে মানগুলা পেলাম আমরা মূল ফাংশানে ওই মানগুলা বসানোর পরে যেটা আসবে সেটাই হলো আমাদের রেঞ্জ তো এই কথাটা আমরা বলছি প্রথমে আমরা যে টু টু এক্স প্লাস টু আছে এই টু এক্স প্লাস টু আমাদের সেটার জন্য তাহলে আমরা একটু পাটে ফাটে আমরা প্রত্যেকটা পাটে ফাটে আমরা ডুমেনের জন্য রেঞ্জ বের করব প্রত্যেকটা পাটে ফাটে ডুমেনের জন্য রেঞ্জটা বের করব তাহলে রেঞ্জটা আমরা যদি বের করি এই ওয়াই ইকুয়াল টু ধরো আমরা এটা প্রত্যেকটা অংশকে ওয়াই ধরে নিলাম টু এক্স প্লাস টু হলে টু এক্স প্লাস টু হলে টু আমরা যদি ইংলিশে লিখতে পারি ডুমেন কত এত এর জন্য ডুমেন হলো আমার ওয়ান মাই ওয়ান থেকে ইনফিনিটি ওয়ান থেকে ইনফিনিটি এখন ওয়ান থেকে ইনফিনিটি যদি ডুমেন হয় তাহলে ওয়ান থেকে ইনফিনিটি মানটা যদি আমরা এখানে বসাই খেয়াল করো এ দুই একের দুই 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 চার তাহলে আমার এখানে ভ্যালু আসতে আছে ফোর আবার ইনফিনিটি যদি বসাই কোনো সংখ্যাকে ইনফিনিটি দ্বারা গুণ করলে তার মানে ইনফিনিটি এখন যেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এখানে যেহেতু আমাদের থার্ড ব্যাকেট ওয়ানের জন্য থার্ড ব্যাকেটে যে ভ্যালুটা পেলাম রেঞ্জের জন্য সেই ভ্যালুটাও থার্ড ব্যাকেট হবে এখানে ফোর আর ইনফিনিটির মধ্যে ছোট হলো ফোর ইনফিনিটি হলো বড় সেই জন্য আমরা ফোর থেকে ইনফিনিটি এটা হলো আমাদের রেঞ্জ ডুমেন এত আর রেঞ্জ হলো ফোর থেকে ইনফিনিটি এবার আসো পরের কথাটা আসো এখানে দ্বিতীয় যে ফাংশনটা এটা হলো কনস্ট্যান্ট ফাংশন ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর তো এখানে এখানে আমরা যেটা পেলাম ডুমেন আমাদের যাই আসুক না কেন ডুমেন যাই আসুক না কেন রেঞ্জ অলওয়েজ ফোর যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন রেঞ্জ হলো অলওয়েজ ফোর সর্বশেষ আমাদের মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি ওয়াই যে মানটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে আমাদের ডুমেনের যে মানটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি পেলাম আমাদের মূল ফাংশনটা হলো মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু তাহলে ডুমেনটা হলো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে থ্রি মাইনাস থ্রি এর জন্য আমাদের রেঞ্জ যেটা বাইর হয় সেটা দেখো মাইনাস ইনফিনিটি যদি আমরা এখানে বসাই আমরা যদি মাইনাস ইন এই আমাদের মূল ফাংশনটা হলো মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু আর ডুমেনটা হলো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি এখন আমরা যদি মাইনাস ইনফিনিটি এখানে বসাই তাহলে টু মাইনাস ইনফিনিটি মাইনাস টু এখানে মাইনাস মাইনাস প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস টু ইনফিনিটি থেকে টু গেলে টু ইনফিনিটি থাকে তাহলে এখানে ইনফিনিটি থাকে আর আমরা যদি মাইনাস থ্রি বসাই টু মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস মাইনাস প্লাস তিন দিয়ে গুণ ছয় মাইনাস টু আমরা পাচ্ছি ফোর অর্থাৎ ফোর আর ইনফিনিটি দেখো ফোর আর ইনফিনিটির মধ্যে ছোট হলো ফোর বড় হলো ইনফিনিটি ছোট হলো ফোর বড় হলো ইনফিনিটি এই জন্য এখানে আমাদের কোনো এই মাইনাস ইনফিনিটির জন্য আমরা পেলাম হলো ইনফিনিটি ইনফিনিটি কিন্তু ফার্স্ট প্যাকেট থার্ড প্যাকেট হয় না তাহলে 
ইনফিনিটি থেকে ফোর তাহলে ফোর ছোট ইনফিনিটি বড় আমরা সেটাই লিখব রেঞ্জ হলো তোমার ফোর থেকে ইনফিনিটি এখন আমরা এই মানগুলাকে আমরা থার্ড ব্যাকেট দিয়ে লিখব এখন এই তিনটা ফলাফলকে যদি আমরা আবার ইউনিয়ন করি তাহলে আমাদের চূড়ান্ত রেঞ্জ চলে আসবে তাহলে আমাদের ফলাফল তিনটা হলো আমাদের ফোর থেকে ইনফিনিটি একটা হলো থার্ড ব্যাকেট আর একটা হলো ফার্স্ট ব্যাকেট তাহলে আমরা চূড়ান্ত রেঞ্জটা আমাদের আসবে হলো আর এফ ইকুয়াল টু আমাদের ফোর থেকে ইনফিনিটি ইউনিয়নস ফোর ইউনিয়ন ফোর থেকে ইনফিনিটি এখন যদি আমরা সংখ্যা রাখা জিনিসটাকে উপস্থাপন করি জিরো থেকে ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে ফোর থেকে ইনফিনিটি ধরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এ হলো ফোর থেকে ইনফিনিটি একটা মান এটা কিন্তু থার্ড ব্যাকেট এই জন্য আমাদের এটা ক্লোজড আর ফোর আর একটা হলো তাও ক্লোজড আবার ফোর থেকে ইনফিনিটি আবার এই জায়গা ঘুরে ফিরে এই জায়গার মধ্যেই পড়ে তার মানে আমাদের চূড়ান্ত রেঞ্জ হলো ফোর থেকে ইনফিনিটি এটা কিন্তু থার্ড ব্যাকেট হ্যাঁ এই হলো আমাদের সম্পূর্ণ অঙ্কটা তোমাদেরকে আমি খাতায় করে বুঝিয়ে দিলাম অঙ্কটা কিন্তু এখানে হুবহুক করা আছে আমি তো তোমাদেরকে হ্যান্ডনোটটা আগে বুঝিয়ে দিয়েছি আর তাছাড়া তোমরা আরও বিস্তারিত যদি এই যে ফাংশনের ক্লাস দেখতে চাও আমি বারবার বলতেছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের জন্য এই এই বিষয়ের উপর অনেকগুলো ক্লাস ফ্রিভাবে পাবলিকভাবে উন্মুক্ত করা আছে তোমরা দেখতে পারো তো যাই হোক এই নিয়মে যদি তোমরা অঙ্কটা কয়েকবার প্র্যাকটিস করো আরও যদি কোনো কারণে তোমার বইয়ে এই নিয়মের অঙ্ক থেকে থাকে বা তোমার সামনে পড়ে তুমি তাও করতে পারবা শুধু তাই নয় পরম মানে তিনটা নিয়েও আমাদের অঙ্ক আছে তোমরা করলে করতে পারো এরপরে দেখো দ্বাদশ কলেজ নিবন্ধন পরীক্ষায় এসেছে যে প্রশ্নটা দুই হাজার পনেরো সালের পরীক্ষা এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা বর্ণিত ফাংশনের ডোমেন ও রেজ নির্ণয় করো যেখানে এফ সাজ দ্যাট এ টেন্স টু বি এ কমা বি বিলংস টু আর এফ ইনভার্সের সূত্র নির্ণয় করুন যাই হোক এই মডেলের অঙ্ক কিন্তু আমরা করে ফেলেছি এই জন্য এটা আমি আর করে দিচ্ছি না এটা তোমাদের জন্য এস ডাব্লিউ হিসাবে দিয়ে দিলাম এটা তোমরা করবে এই মডেলের প্রায় আমরা আমাদের দশম নিবন্ধনে সম্ভবত এই টাইপের কোশ্চেনটা এসেছিল এই দেখো এটা আমরা করেছিলাম এই প্রশ্নটারই অনেকটা এই আমাদের ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করতে বলছে আর কি এই যে প্রথমটা একেবারে প্রথমেই আমরা এটা করেছিলাম ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো এফ ইনভার্স নির্ণয় করো বিদ্যমান থাকলে তো সিমিলার অঙ্ক প্রশ্ন একটু যেভাবে বলুক কাজটা কিন্তু সেম এই জন্য এটা তোমাদের দায়িত্বে দিয়ে দিলাম এটা তোমরা করবে এটা করে তোমাদের সময় নষ্ট করার পক্ষে আমি না আমরা এরপরে চলে যাচ্ছি আমাদের পরের প্রশ্নটা দেখো পরের প্রশ্নটা আমাদেরকে একটা মজার ব্যাপার আছে কে বলতে পারবা আমি জানি না একটা আকর্ষণীয় দিক আছে পরের প্রশ্নটা আমাদের সেটা হলো দেখো এখানে এটা আসছে ত্রয় দশ কলেজ নিবন্ধন পরীক্ষা দুই হাজার ষোলো সালের আগস্টে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল ফাংশনের ডুমেন ও রেঞ্জ এর উদাহরণ সহ সংজ্ঞা দাও তোর ডুমেন ও রেঞ্জের উদাহরণ সহ সঙ্গে আমরা আরেক জায়গায় আলোচনা করেছি এই লেকচারে প্রথমে আলোচনা করেছি অন্য একটা সালে আমরা যেটা বলছিলাম যে এফ এক্স ইকুয়াল টু লন ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ফাংশনের ডোমেন রেজ নির্ণয় করে ঠিক এই সিমিলার ফাংশনটি নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের হায়ার মেতে আছে আমি কিন্তু ওখান থেকেই এই সলিউশনটা সংগ্রহ করেছি যারা নবম দশম শ্রেণীর স্টুডেন্টকে পড়াও তারা কিন্তু মনে হবে এটা তোমার অনেক সেনা এবং ওখানে এটা কমন অঙ্কেও বটে আর অনেক স্টুডেন্ট লাইফে হয়তো তুমি করেছ এরপরে এটা তো তুমি যখন স্টুডেন্ট পড়াও সেখানেও পড়াও তারপরেও যাদের একা তো ধারণা নেই তাদের উদ্দেশ্যেই এই মূলত আমি একটু আলোচনা করে দিতেছি আমাদের বলছে এফ এক্স ফাংশানের এই ঢুমেনো রেজ নির্ণয় করতে তো দেখো এখানে প্রথমে আমরা লিখে নিলাম প্রদত্ত ফাংশন এফ এক্স ইকুয়াল টু লন ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স এখানে লন বা লং একই কথা এখানে কয়েকটা বেসিক কথাবার্তা আছে এটা যেহেতু লগ এর ফাংশন দেখো এটা যেহেতু তোমার লগ যুক্ত ফাংশন এফ এক্স ইকুয়াল টু লন ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স আমরা জানি লন বা লগ যেটাই বলি না কেন এগুলো কোনো মাইনাস লন এর মান মাইনাস হতে পারে না অর্থাৎ এই ফাংশনটা তখনই সংজ্ঞায়িত হবে যখন আমার এই লনের সাথে যে ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স আছে এটা যদি শুধু ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা হয় এ কথাটা এখানে আমি লিখে নিছি অর্থাৎ আমরা লিখছি প্রদ দ্বিতীয় অংশ প্রদত্ত ফাংশন এফ এক্স ইকুয়াল টু এত যেহেতু লগার দাম শুধুমাত্র ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যার জন্য সংজ্ঞায়িত হয় অতএব ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স গ্রেটার দ্যান জিরো অর্থাৎ এটা পজিটিভ হইতে হবে দেখো একটা থিম একটু বুঝার আছে আমাদের বলছে যে আমরা পেলাম ওয়ান মাইনাস এক্স 
डिवाइड बन प्लस एक्स ये माना कि होते हैं पजिटिव होते हैं ये कौन पजिटिव है धर एट कथार कथा एक बग्नांशर जदि हर और लब दुईटे नेगेटिव है तो हमें मानट हलो पजिटिव आर जो दुईटे पजिटिव है तो हमें पजिटिव अर्थात हमारे वन दुईटा शर्ते मानट पजिटिव है कारण वही माइनस माइनस प्लस है और दुईटा माइनस हेल्ले प्लस है हमारे दुईटा शर्त एक हलो वन प्लस एक्स जे हर आ ग्रेटर दैन जिरो होते वन माइनस एक्स ग्रेटर दैन जिरो आकटा कथा तुम्हारे रखी एखे वन वन ना दिए जेको संख्या दीते नवम दशम श्रेणी हायर मैथे क्योंकि एट ए दिशी एखे अब फोर दिए आ टू दिए आ थ्री दिए आने इन्हें दू जगह जो संख्य दीते को फैक्टर नहीं हल एक मडल जस्ट ए मडल अंक ये करते हैं यहाँ तुम्हारा जाना दरकार जो कथा बोलते दुईटे कि होते हैं पजिटिव होते हैं अथवा पजिटिव हवा मान ही ग्रेटर दैन जिरो अथवा दुईटाई कि होते हैं नेगेटिव होते हैं वन माइनस वन प्लस एक्स लेस दैन जिरो एवं वन माइनस एक्स लेस दैन जिरो ये दुईटा शर्ट अथवा यार जेको शर्त मानले पजिटिव आखान तुम्हार डुमेंटा बेर करो तो प्रथमटार कथा ही प्रथम बोली एक नम्बर दिए आलोचना शुरू करी जदि ए रखम है जो वन एटे ये लिखते परि तुम एक्स हमारे तो एक्सर मान दरकार एक्स लेस दैन माइनस वन एवं ये लिखते परि माइनस एक्स लेस दैन वन माइनस वन पर लाइने लिखते परि माइनस माइनस काटा दिल मान माइनस द्वारा गुण कर असमतार दिक्टा एखे हमारे बदलाइ जाए मान उपक्ष माइनस द्वारा गुण कर असमतार दिक बदला से तुम्हारा जान तर मैं फाइनल क्यों फिल फाइनल फिल हलो एक्सर मान हमार ये हलो माइनस वान बड़ो और एखे वन छोटो ये जो असमतार सहाज्य प्रकाश करते चाहिए देखो ये असमतार सहाज्य प्रकाश आदि ये बंदन सहाज्य देखाते चाह देखाते परि हल ये जो माइनस वन बड़ो मान माइनस वन इनफिनिटी पर्त माइनस वन फार्ष्ट पैकेट इनफिनिटी हलो ये जो बंदन सहाज्य देखा अब ये एक्स लेस दैन वन मैं वन छोटो सब चे बड़ो मानट वन वन छोटो ये देखाते परि तो दुईटा मिले ये दुईटा मिले डुमेंट के दाड़ कराते ठीक है अतए डुमेन ये लिखे दीते हमें सीटे एक बस लिखे डायरेक्ट तुम्हें लिखे दीते दुईटा जे माइनस वन इनफिनिटी इंटरसेकशन ये पार्टर डुमेन आ कि माइनस इनफिनिटी देखे वन ये दुईटा के आरोप आगे देखल संख्या रखा देखा इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी तर माइनस वन और वन माइनस इनफिनिटी थे वन माइनस इनफिनिटी थे वन आर माइनस वन इनफिनिटी ये जगह शुद्ध दरकार हलो इंटरसेकशन कमन जगह देखो कमन हलो एखान एखान पर माइनस वन वन ए माइनस वन वन जगह कमन ओके कथा क्लियर आशा करी एसो ये पार्टे डुमेंटा सेकेंड पार्टर थे डुमेंटा जो बाहर करी ये एक तो कलर देखान चेषा करते द्वित लाइन थे जो द्वित पॉइंट के डुमेंटा बेर करी एखे लिखब एक्स इज लेस दैन माइनस वन एखे माइनस एक्स इज लेस दैन माइनस वन एखान माइनस माइनस काटा गले उपक के माइनस द्वारा गुण कर ले माइनस माइनस प्लस एक्स इज ग्रेटर दैन वन एक्स इज ग्रेटर दैन वन लेस हो गल ग्रेटर दैन माइनस द्वारा गुण कर कारण एखे डुमेंट लिखब ये अंश डुमेंट माइनस वन छोटो सब चे बड़ो मान एक्स मान माइनस वन छोटो कथा बुझे ना बंदन सहाज्य देखो तो हमें माइनस वन छोटो तरह बड़ो मान माइनस वन कत छोटो माइनस वन छोटो मान ये दिखे आस माइनस वन दिखे आस मान माइनस इनफिनिटी और इंटरसेकशन ये आन बड़ो तेल सब चे छोटो मान वन तरह बड़ो इनफिनिटी ये एबारे दुईटार मध्य इंटरसेकशन करब यह दुईटार मध्य इंटरसेकशन कर ले पाई देखो एखे एक मजार बेपार आखने मजार विषय हलो जिरो थे इनफिनिटी एट हलो माइनस इनफिनिटी हमें जेटा देखो माइनस वन माइनस वन माइनस इनफिनिटी माइनस वन माइनस इनफिनिटी हलो यहाँ इंटरसेकशन वन इनफिनिटी हलो जगह देखो को कमन उपादान ही पासीना अर्थात वोजे फाका सेट पासी एटे आसते से कि पासी हलो एखे फाका सेट ए चूड़ान तो डुमेन जो बेर करब ये दुईटार मध्य यूनियन करब फाइनल डुमेंटा पासी हलो चूड़ान डुमेन डुमेन 
আমরা ডি এফ লেখে প্রকাশ করতে পারি বা শুধু ডুমেন লেখলে হবে ফলাফলটা হলো মাইনাস ওয়ান আমাদের আস্তে আস্তে হলো আমরা যেটা বের করেছি মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান ইউনিয়ন ফাঁকা তার দুইটা মিলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান এ হলো আমার ফাইনাল ডুমেন এরপর আমাকে বলছে যে রেস বাইর করার জন্য তো রেস বাইর করতে গেলে আমরা ওয়াইয়ের মান দিয়ে কাজ করবো আমরা তোমাদেরকে আমি এখন যেভাবে সংক্ষেপে বুঝিয়েছি এখানে অবশ্যই আর একটু লাইন বেশি আছে একটা দুইটা লাইন অতিরিক্ত আছে যেমন এই পয়েন্টটা এখানে অতিরিক্ত আছে এখানে এটার ওই যে বন্ধনীটা দেখানো হয় নাই মানে বন্ধনের সাহায্যে দেখানো হয় নাই এখানে দেখানো হয়েছে এবার আসো রেঞ্জ রেঞ্জটা বাইর করতে গেলে আমরা যথারীতি ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা লিখব ওই যে মূল ফাংশানটা এফ এক্স সমান লন ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স এখান থেকে আমরা লিখতে পারি হলো ওয়াই ইকুয়াল টু লন ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স এখন আমরা উভয় পক্ষে ই যুক্ত করলে মানে লনটা ক্যান্সেল করার জন্য তোমরা জানো লন থাকলে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবো না আমাদেরকে বামে নিয়ে আসতে হবে এক্স ডানে নিয়ে যেতে হবে ওয়াই তো সেই জন্য আমরা উভয় পক্ষে ই এর সাহায্য নিচ্ছি ই টু দি পার লন ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স তো একটা ফর্মুলা আছে এরকম ই টু দি পার লন এক্স সমান এক্স তো সেই অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি ই টু দি পার ওয়াই এখানে ই টু দি পার এটাকে ধরো এক্স তাহলে ই আর লন কাটাকাটি গেলে এটা থাকে মানে এই ফর্মেট অনুযায়ী আর কি ওয়ান হয়ে যায় ই আর লন বাদ গেলে ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স এখান থেকে আমরা কোনা কোনি যদি গুণ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এই ওয়ান প্লাস এক্স ইকুয়াল টু এখানে গুণ করলে ই টু দি পার ওয়াই মাইনাস এক্স ই টু দি পার আমাদের আমরা সম্ভবত উল্টে লিখছি এখানে এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস মাইনাস প্লাস তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স আর এখানে হলো ই টু দি পার এটা হলো এটা হলো তোমার ওয়ান মাইনাস এক্স আর এটা হলো ই টু দি পার ওয়াই প্লাস এক্স ই টু দি পার ওয়াই অবশ্যই এটা লবহর কোনো প্লাস মাইনাসের পরিবর্তন আমাদের ডুমেনে কোনো পরিবর্তন আসবে না রেঞ্জে একটু পরিবর্তন আসবে তাহলে এখান থেকে আমরা এক্সটাকে যদি সেপারেট করি মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স ই টু দি পার ওয়াই আর এখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ই টু দি ই টু দি পার ওয়াই তো আসে এখন আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করলে এক্স প্লাস এক্স এই আমার ই টু দি পার ওয়াই আর এখানে আসতে আসে তোমার মাইনাস দ্বারা গুণ করলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ই টু দি পার ওয়াই ওয়ান মাইনাস তাহলে এটা এক্স এটা হলো আমি আবার বলতেছি মাইনাস মাইনাসে প্লাস মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান মাইনাস ই টু দি পার ওয়াই তাহলে এক্স কমন এলো ওয়ান প্লাস ই টু দি পার ওয়াই আর এখানে ওয়ান মাইনাস ই টু দি পার ওয়াই তো আসেই এখন এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পার ওয়াই ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস ই টু দি পার ওয়াই এটা হলো এক্সের মান আসছে দেখো এ এখানে এখানে তুমি ওয়াইয়ের যে কোনো মান বসাইলে ওয়াই সকল মানের জন্য তুমি এক্সের মানটা বাস্তব পাবে অর্থাৎ ওয়াইয়ের সকল মানের জন্য এক্সের মান পাওয়া যাবে এই জন্য বলতেছে ওয়াইয়ের সকল বাস্তব মানের জন্য এক্সের মান বাস্তব ওয়াইয়ের সকল বাস্তব মানের জন্য এক্সের মান বাস্তব তাহলে সে আলোকে আমরা বলে ফেলতে পারি যে রেস্টা আর এফ অতএব রেঞ্জ আর এফ ইকুয়াল টু আর এই হলো আমার চূড়ান্ত কথাটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখানে আমরা চিহ্নটা একটু পরিবর্তন হয়েছে এটা মাইনাস আচ্ছা আর একটা কথা তোমাদেরকে বলি তোমাদের কোনো কারণে তোমরা যদি দেখো তোমাদের প্রশ্নের মধ্যে এখানে প্লাস এখানে মাইনাস হ্যাঁ এখানে তখন এই এই অংশের আলোচনা ঠিকই থাকবে শুধু রেঞ্জের এখানে গেলে তুমি জাস্ট প্লাস দিয়া এই ক্যালকুলেশনটা উপরেরটা প্লাস দিবে না সেটাকে মাইনাস দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে এখানে আসবে প্লাস এটা আসবে মাইনাস এটা কোনো ব্যাপার না প্লাস আর মাইনাসে পরিবর্তন হতে পারে তো যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আলোচনা করে ফেললাম তোমাদের ফাংশন অংশের এই তোমাদের কলেজ নিবন্ধন পরীক্ষার কলেজ পর্যায়ের বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সমাধানের অংশ হিসাবে ফাংশন অ্যান্ড রিলেশন সফটওয়্যারের মূলত ফাংশন এটা ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্সের ফাংশন এটা ইউনিট টুয়ের আলোচনা আমরা 
মোটামুটি বিগত বছর যে প্রশ্নপত্রগুলো এসেছে আমরা সেইগুলো আলোচনা করে ফেলেছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি করার জন্য যে কোনো প্রয়োজনে তোমরা যদি আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাও তোমাদের এই শিক্ষক নিবন্ধন স্কুল বা কলেজে গণিত লিখিত প্রস্তুতিমূলক পড়ছে করার জন্য যদি তোমাদের ইচ্ছে থাকে আমার কাছে তাহলে আমাকে নক দেবে হোয়াটসঅ্যাপে জিরো ওয়ান সেভেন টু জিরো ডাবল নাইন ওয়ান ফাইভ টু থ্রি এই নাম্বারে ইনশাল্লাহ আমি তোমাদেরকে রিপ্লাই দিয়ে বিস্তারিত জানাবো তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই সমাপ্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত